Kiliza hii ni sauti ya Bwana FM sauti ya umma kama kawaida why the kid behind the MIC Monga sauti teule nipo mwenyewe Eh hey, bwana writer board nani wakati wa kumsikiliza MC flani hivi amazing sana kwa watu flani hivi sana tu amazing do. sana outa yeah, watamu massive representing safe mula in the house 003 mwenyewe Yo what's up bro Yo 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 I'm U- good Uko poa Safi kabisa Kab- Karibu sana karibu sana brother Shukran Jisikie nyumbani jisikie huru kwanza tupe za watamu kwa semaje Kwema kwema nashukuru. Eh. Yeah. Yeah, Mungu anabariki. Wat- watamu unasemekana watu watamu kule. Ah. Uh, <laughs> Wanaitaga um, Sweet City. Oh, oh Sweet City. <laughs> <laughs> hey, no sir. By the way, msikilizaji utakuwa unapiga story na uh, Safe Mula ndani ya nyumba, atakuwa anapiga story mbili tatu na sisi kuhusiana na mambo ambayo yanawakwenda. Yeah. Uh, lakini pia tufahamishe uh, mambo yanayokwenda namna gani upande ule wa pili kuhusiana na mziki wa hip hop. Na ile bwana jamaa wana mbio nyingi sana. Lakini pia wameweza kushirikishwa kwenye ile tunavimba ile. Safe. <laughs> eh bwana ile ile, ile tunavimba kwanza tulikuja kujaja mpaka tuka tukaingia pale tunavimba mzee. Mm, kwanza kabisa ilikuwa ni idea ya Raholic the Don. Yeah. Yeah. Okay. Na um, alinicheki. <laughs> akanishoku na hiyo idea tunavimba mm-hmm. kama vipi tuingie tufanye mambo mm-hmm. mm, na ni moja kati ya marapa za mbona respect sana au okay. sio yeah. ah yeah yeah na respect sana ni mtu mwenye anajua chenye anafanya mm-hmm. na amekuwa kwa game kitambo japokuwa recognition bado hajafikia pale ambapo yeah. okay yeah, style mashabiki wanajizima data hivyo mm-hmm. hey, wana wanasema mtambuu yeah. <laughs> kitu ah. chengine chenye watu hawajui ni mtu mwenye nimekuwa nikiangalia aki rap eh. toka ni kwa mdogo okay paka hapa nimefikia au sio yeah Ya. Yeah. Sasa toka to, ulikuwa umekimwangalia toka kwa mdogo mpaka sasa hii uh, mahali kwenye umefikia. Kuchana, kuandika mzee. Ulianza lini? Eh kitambo sana I say. Mhm. Mimi na si talent mezaliwa nayo. Mhm. Mm. Sema uko nyuma nyuma nilikuwa ni nishafanya mashindano mengi street uh, kwa family shows. Yeah. Mm-hmm. Yeah vitu kama hivyo nimefanya battles ndogo ndogo yeah. ni kwa mdogo tangu primary schools mm-hmm. yeah. talking yeah. about talent abze wanasemaga talent inatoka kilefe unakubaliana nayo kweli kabisa <laughs> hey, no, 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 vizuri na hiyo microphone hapo wewe we ni mc bwana kushangaa unaogopa microphone yeah. umezoea mic bwana kabisa <laughs> Eh bwana anasema talent zinatoka kilefe okay na um, labda sasa hivi uh, tuzungumzie kilife specifically watamu uh, ya yeah, understand by the way kule kuna talent pia mm-hmm. lakini mazingira pia sometimes pia na inaweza uh, kuwa changamoto hivi ni changamoto gani ambazo nahisi kwamba watamu zimekaa sana yani mpaka hapa uh, talent ku, 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 kutoka inakuwa ni mtihani sana mm, kwanza ni support kidogo mm-hmm. bado haijafikia ile mahali ambapo Naweza sema hii support ni kubwa sana. Okay. Mm, kitu changine pia na hisi medias pia upungufu na kuta medias nyingi ziko side ya 001 mm-hmm. yeah. inachangia. Mm-hmm. Sasa uh-huh. ukionge, ukiongelea kuhusu support unasema support kwa wasanii wenzako ama kwa mashabiki ama wote kwa jumla? Kwa jumla kwa jumla. Okay. Yeah. Japokuwa kwa wasanii sisi wasanii wenyewe mm-hmm. kidogo tuna supportiana. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay. Sasa kuna mwanangu hapa uh, anajulikana ma jina limenitoka kutoka maeneo ya G-Town Records kule e, ambayo iko Ged ni Gede ma sio sio Gede. Pia naye alikuwa analalamikia uh, the same same thing lakini kuna mwingine akamtako aka akamwambia bwana ukifanyeni okay, mm-hmm. kazi ka, kazi nzuri fanya kitu kizuri mm-hmm. kitajiuza kitajipa tu. Eh. Hivi mm-hmm. kauli ya, ya huyo ambaye alikuwa amemtako leo unaizungumziaje safe? Mm, siwezi sema nampinga au namuunga mkono. Unajua ni msimamo wake, so siwezi jua ye. kwa nini namuunga hivyo lakini mm. kwa sidi yake anajua ye, kwa nini namuunga hivyo. Yeah. Yeah. Kulingana naye anasema kwamba kitu kizuri kitasapotiwa. Lakini kile ambacho labda hakina mwelekeo vizuri, e, labda kinaweza kupatiwa support ya chini sana. Sijui uonaje yani. Uona kitu watu tu waingie studio pige vitu vizuri vizuri ama 
e, labda wasibahatishe tu kazi nzuri ziko kuna watu ku down wana real talent mm-hmm. talent kubwa ziko lakini hazijaangaziwa vile inavyopaswa ah, okay yeah. uh, okay sasa uh, talent zipo safe mula sema bwana talent zipo lakini hazijaangaziwa lakini ni kurudishe nyuma kidogo kwa sababu mimi naelewa kwanza huwa kuna ile historia ya, ya, ya mziki wa hip hop mm-hmm. nakwambia ni ngumu sana mzee alafu ni mgumu mpaka kuuza mzee mm-hmm. tumeshuhudia wasanii wa ambao wamekuwa struggle kina uko fulani wame struggle lakini pia haja kuwa wakionekana kwa sababu watu jamii ni kama yani ni kama inakunja vile eh ni ngumu sana hivi mziki wa hip hop unahisi kwamba unauza sema ni jamii ndio inatukatama inakakaji mm naona mziki unalipa eh pokuwa kuna vitu vingine ndio bado vina style vifanyike lakini havijafanyika vile inavyopaswa sababu ukisema mziki wa hip hop au lipi itakuwa ni uongo okay. mm-hmm. kwa mfano uh-huh. kama sasa waacha tuangalie kimataifa yeah. wasikie okay uh, miongoni mwa wasanii matajiri zaidi mm-hmm. ukichunguza unakuta ukitaja number 1 mpaka 5 uh-huh. unaweza pata 4 na matatu hapo wana hip hop wana hip hop okay au rappers. Yeah. Mbali na hivyo Kenya pia sasa hii ukiangalia wasanii wenye achievements uh-huh. ukitaja namba moja paka kumi uh-huh. hautakosa wasanii wa hip hop kama wa nne hapo ama hata sita. Uh-huh. Yeah. Okay. Kwa hiyo nauza mziki na mziki unauza isipokuwa uh-huh. kuna mambo mambo yanafaa kufuatiliwa vitu vifanywe support iwe kubwa. Sasa sa, sa, turudi hapo kwa mambo ambayo yanafaa kufuatiliwa hapo. Inafaa ianze na wewe marketing ya yeah, kitu cha kwanza hicho pia uh-huh. uh-huh. okay sawa sawa maangamizi by the way ni ile maangamizi ni kama part 1 ile yep. that means kuna series ya maangamizi inakuja sio sure, sure, kabisa uh, mm-hmm. sasa idea ya kuya, ya kufanya maangamizi kwa zile ndio kapi mm. sema so, ulikuwa nimepeza kitambo kufanya freestyle uh-huh. kitu kama hiyo yeah. yeah. okay so ni Nika nilikuwa nimefikiria kama nifanye kitu ambacho kidogo itakuwa na tofauti na kazi ambazo ziko hapo mbele yake. Yeah. Mm-hmm. So nikaona fadhali nifanye kitu kama hiyo. Ah. Na nikataka iende kama series kwa sababu nilipenda kama zinazokuja mm-hmm. kuwe na washikaji wengine tofauti tofauti yani unyama mwingi. Yeah. Yeah. Ambao atakuwa na shirikisho kwenye ile freestyle. Yeah, exactly. uh, that means kuna freestyle manga ya mangamizi freestyle ambayo inakuja na uh, sehemu ya pili na tatu pia ambazo utakuwa umewashirikisha. Ya yeah, na kuna surprise kubwa. Anyway, uh-huh. <laughs> chini ya yeah. maji kuna vitu vinaendelea. Okay. Okay, sio. Sasa 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 katika zile zile, zile uh, freestyle ambazo mmezipania kuzifanya. Uh-huh. Labda ni wasanii gani ambao umepanga kuwaika kwenye zile freestyle sessions zako? Mm. Kwanza kabisa kuna Wale the King. Wale uh-huh. the King. Yeah, 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 big yeah. shout out to that guy. Uh-huh. Okay. Yeah. Uh-huh. Afu kuna Rahul the Don. Uh-huh. Kuna Rama K rapper. Mhm. Mm. Mm. wengine wengi, ni wengi. Yeah. Yeah. So nimekwambia kuna hiyo part 1, kuna 2, kuna 3. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Uh, okay, sasa. So, so. Umesalimiwa by the way na Chibodi. Eh, ame... Big thanks sana. <laughs> Mimiambia bwana, naona leo uko na mwanangu Safe Mula hapo. Msalimie sana. Yeah, namtambua sana. Eh. Yeah. 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 Kutoka maeneo ya 003. 003 bwana eh, Mula. Yep. Eh, sijui ni mwana hip hop gani ule ambao unamkubali sasa Uki, ukisikiza ngoma zake unapata inspiration kutoka kwake hata kama ni underground amefika pale katikati ama kwa level za juu mwana hip hop 003 swali gumu na swali rais lakini ni wengi uh-huh. wengi wajua 003 imebarikiwa na talents kweli sana tu yeah wasani wengi wa hip hop wanafanya vizuri sio mmoja sio wawili uh-huh. wengi sana yeah. mm. Okay sasa sasa sa, sa, ndugu yangu hapa hii inaitwa Himaya Vina Freestyle Session. Sijui kama unanielewa. Sasa freestyle session hii ndugu yangu hapa lazima uchane. Eh na kudondoshia beat mzee. Alafu wewe unafanya mambo yako. Unashuka na Vina tu. Mm. E, unapanga Vina vyako. Eh alafu na tunajua ina kaka. Kwa zaidi hapo kwa sababu tulikuwa tumekuja tupige story uh, tuweze kukufahamu zaidi lakini pia kabla tuingie kwenye uh, social um, media platform zako na ni jinsi gani umejipanga kukumpa uh, chakula cha 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 kile ile shabik. Uh-huh. Kwanza tuchane. Mimi nataka tuchane hapo. 
Uko fresh. Wacha nitafute beat hapa. Uko vizuri. Okay, vizuri. Au sio? Mm. Eh una represent 003 kabisa. Yeah. Nikupe ni dakika ngapi mula? Zenye you know, unahakika hizi ndio utazima ziko sawa. Uh, let's do it. Ile inafaa. Ile inafaa. Wacha nikupe beat mbili mimi ambazo ni hizo ni takriban dakika sita hivi. Angamiza hizo zote. Eh hey, hizo naangamiza mzee. Aya bwana msikilizaji tuko na Safe Mula in the building ambaye atakuwa anafanya manga mizi kwenye freestyle session yeah, ya Himaya Vina Wild the Kid behind the MIC. Munga sauti tu nilipo mwenyewe. Kikubwa zaidi hapa ni kuhakikisha kama unasikiliza hii alafu vile vile kama unasikia bwana mwana unataka kupiga story na yeye fresh tu. Unapitia mitandao yetu ya kijamii na vile vile pia nambari zetu za simu zipo wazi 0712922 ama mm-hmm. 0732922 sure kama Sana kawaida tuko tunaweza kujua bwana Sef Mula mambo yanakwenda namna gani right about now beat ndio hizo zina kama kuja bwana uh, Sef Mula tumemaliza zile dakika ambazo nimekwambia tufanye ile maneno ya kuchana lakini pia ni wakati wa kupiga story kuhusiana na kwanza umejipangaje kuhakikisha kwamba uh, mafanzo yanakupokea uh, kwa njia nzuri kwa sababu i understand kuna baadhi ya vitu ambavyo umeweka on board lakini pia mbali na mangamizi part 1 ambao umeweza kuzungumzia kuna series ambazo zinakuja part 1 part 2 na umetaja watu ambao baadhi ya wanahisi kwamba hawa kika kwenye hiyo uh, freestyle session watakuwa na fanya kazi nzuri zaidi lakini pia turudi katika strategi zako za kuuza mziki umejipangaje kuhakikisha kwamba eh, tunaacha kushambuliwa sana na kelecha afrikana bwana kelecha afrikana anasema bwana hatuna hela bwi bwi wa 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 mm. um, kwanza kabisa step ya kwanza yenye naichukua kufikia sasa hii mm-hmm. ni kuhakikisha najitangaza naj, inavyopaswa yeah, yeah. Okay. Nitambulike zaidi na kazi zangu. Hiyo ni step ya kwanza yenye nimejipanga vizuri. Hiyo uh-huh. naahisi itakuwa ni hatua kubwa kwanza kwa sababu mbali na kurekodi uh-huh. nafaa pia ujitafute. Yeah. Na kujitafuta kitu cha kwanza nahisi kujitangaza pia ni muhimu. Uh-huh. Mashabiki wa kuelewa. Mashabiki kwa uh-huh. Na kitu nyingine pia yenye nafanya yenye ilikuwa before sijafanya mm-hmm. kuna baadhi ya platforms ukasija zishughulikia so kumekuwa watu wakiniuliza au kuna sehemu zingine mziki wako watu zioni mm-hmm. vitu kama pia najaribu pia huko kila mahali yani mziki wangu unapatikana iko rahisi kwa shabiki kunipata yeah. mm-hmm. kweli maana yake wajua asipo asipofanya hivyo kwa platform, platform pia itakuwa ni kama kukimbiza kuku Eh, kwa lesa lazima alafu mwisho wa siku apakuliwa shingo. Unaelewa? Ah, okay. eh, kwa hivyo ni vizuri, ni strategy nzuri sana hiyo. Sasa 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 umezungumzia mashabiki kuelewa. Reception upande wa watamu inakakaje? Upande wako baada ya kujua kwamba mwana anachana, anajihusisha na muziki wa hip hop. Watu wanakupokeleaje kule? Mm-hmm. Zuri sana, nakubali support iko. Nyumbani uh-huh. wanaelewa na wanaamini kwenye uwezo wangu pia. Okay. Yeah. Ah. Uh-huh. ni mtu ambaye nafanya kazi zangu vizuri mm. na na push alafu chingine pia ni mtu ambaye na respect kila mmoja wakubwa wadogo mm-hmm. ya yeah. yeah, challenges eh, katika mziki uh, tumezizungumzia kadhaa hapa lakini pia kuna watu nakwambia bwana mimi nikianza mziki nishaifukuzwa studio mzee <laughs> eh, <laughs> afugu na na, na producer eh, instead instead <laughs> instead gani ambayo ishai kutokea ama ni tukio gani ambalo lishai kutokea ukianza mziki mpaka ukasema du yani kama hivi ndio mziki basi wacha ikae wacha ikae du eh uh, mi patient tokea kuna maeneo flans ta mention studio lakini okay miaka nyuma iliyopita nikaanza mziki ndo kwanza nataka ku record ngoma yangu ya kwanza niingie mm-hmm. ni chef kia studio flani nimeketi pale nje mm-hmm wajua studio zetu za mitaani zile kuna mabench watu wameketi yeah, yeah. so washikaji wakaingia wakarecord so ni line ile nafatu mm-hmm. kafika side yangu producer akatoka kwa mlango akacheki kisha kaniuliza wewe oh, na wewe waimba okay. kaniuliza na kuna kitu gani tofauti ameona mpaka anauliza kama na <laughs> <laughs> kamwambia ndio ambia <laughs> okay sawa sana nikaketi pale nje na subiri na subiri uh, kidogo uh, sijui kama alikuwa amenijaji vibaya kama mvipi uh-huh. ila zilifika dakika kama tano hivi akaniambia niingie ndani uh-huh. nilipoingia ndani 
akanipa kama mtihani hivi yani. Uh-huh. Yeah. Akaikabiti pale. Alivyokabiti alishangaa sana. Vile alivyokuwa anachukulia na mimi mwenyewe vile ambao na anavokaa. Anavokaa ni tofauti kabisa. Uh-huh. Uh-huh. Ah. So uh, baada ya ile kumchania akaniambia anaona uko sawa. Mhm. Tukaendelea na session lakini ile kitu mimi sikupenda kwa sababu niliona amenishusha kwanza pale nje yani yeah. alivoniongelesha. Yeah, 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 sure. Ile kitu kichwani kwangu muda mrefu hiyo kitu kutoka yani. Ah. Lakini ile kupatia hasira ndio maana paka sasa una, una push sio? Sana sana. Aha. Uh-huh. MC, MC wanawake wana kidogo sana. Tuko na kina buma tu kule kilifu tena sasa hizi buma mebuma aongei tena. Najua mziki si si ma MC peke yake. Hiyo sema soko la mziki kwa upande wa wanawake kuna changamoto nyingi sana. Okay. Uh-huh. Wengi sana wan, uh, wanapotea kidogo wanatoboa. Okay. Mm-hmm. Eh nitaji kwa kamavu zaidi kwenye hili swala kwa sababu kuna mitego mingi sana wanaikewa dada zetu. Yeah. Yeah. Okay. Sana. Ana mitego anaikewa hili. Mm-hmm. Hivi una unamwambiaje msanii wa kike MC mbaye hiyo mitego ipo? Unamwambiaje ndio at least aweze kupata na kuwa na morale kwa sababu ku, kugumu kweli kule kuna mitego kina producer biche gumu. Eh. <laughs> Mm, cha kwanza mimi na, na shauri mm-hmm. kwa dada zetu mm-hmm. wa focus alafu kitu kingine mm-hmm. ukiwa unahitaji kitu na ukijua unachokihitaji mm-hmm. si rahisi mtu kukupeleka na vutaka okay. mm-hmm. aidha mwenyewe uku alafu pia kitu kingine unaweza kukubali au kukataa unaruhusa kwa hiyo yeah. ni maamuzi yako mwenyewe na ukijua unafuata ni, unataka nini au unahitaji nini haitakuwa mm-hmm. rahisi mtu kukuchezea ama kuingiza kunyanga kama hizo. Mm-hmm. Yeah. Okay, sawa sawa. So far what's next? Uh, kwa yule shabiki ambaye na kusubiri saa hizi. Projects ambazo zime tayarika kama labda kuna mikakati ya kazi ambazo unafaa kuzi release in the near future. Mm kazi ziko ziko nyingi nimejipanga vizuri ah. kuna collab zinakuja mm-hmm. mbali na hiyo pia kuna china maji kuna IP na tarisha mm-hmm. <laughs> kuna marapa wengi wasikia yeah, yeah. Mm, kuna mpaka ma legend hapo ndani okay. kuna ma underground rappers ambao wakali pia jua kuna still kuna huko chini kuna vipaji yani mm-hmm. Amazing sana vile hawajatambulika lakini talent ziko. Ah, okay. So pia utakuwa nasikia kwenye EP yangu inayokuja. Yeah, na Sasa bwana. Ah mimi nikurudishe kule watamu tukizungumza off air hapa kulikuwa na issue ambayo tumezungumza ile mzee mabitch boy kule mzee. Eh <laughs> wanapiga hela sana ambia mimi natafuta mzungu nende zangu <laughs> eh, alafu on the to- on top of that pia kuna issue ya dop nini sijui mm. kama unanielewa mzee wewe ni msanii ambaye unafaa kuwa kama kio cha jamii mm-hmm. ili swali unalizungumziaje do manake bichi gumu yeah sana tena alafu hiyo issue yenyewe nayo si rahisi eh mimi mm. mm. mimi naishi kila mtu anapofanya kitu huwa na malengo yake mm-hmm. yeah sasa shida inakuja hapa kama kile unachotaka kukifanya je ni kizuri kwa jamii mm-hmm. kama na kinaleta picha gani kwa jamii okay. kama ni kitu ambacho kileti picha nzuri kwa jamii haina lazima ukifanye um, na kama nao masuala yenyewe ile swali umeniuliza mm-hmm. wako watu wanafanya kama hizo issues za beach lakini wana vibali vyao wanafanya ah. kazi zao vizuri ya. Mm-hmm. So ni maprofession maprofessionalism ile oh, yani ni kazi kama ni kazi kama kazi. Mm. Yeah yeah na wanasaidia sana kwenye upande wa utalii ya. Yeah. Imekuwa ni kama taaluma ile watu wanapata risk zao. Yeah, Lakini sure. kwenye kujiingiza kwenye masuala ambayo kwa jamii haleti picha nzuri sio kitu kizuri hicho. Ah. Yeah. 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 wengi wanatumia hizo kama channels za kupitisha hivyo vitu ambavyo tulikuwa tumeviongea hapo. Yeah. Alafu ni wa vijana wetu mtaani mm. anahusika mzee tuachane tuambie ukweli mzee mm, mimi kitu kama hicho uh, chenye za shauri tuna na washauri watu wafanye vitu ambavyo vina kiti, vina leta picha nzuri kwa jamii hicho yeah. ndio cha kwanza kabisa haijalishi mm. kinakupa pesa ama ikupe pesa lakini fanya kitu ambacho kwa jamii yani 
Mm. Inaleta picha nzuri. Sawa sawa bwana. Safe Mula. Uh, mtu anakutafuta anataka kusikiliza Safe Mula mangamizi sehemu ya kwanza. Anaweza kasipata vipi? Ya, yeah, kwenda pale YouTube kwa YouTube channel yangu pale, mm-hmm. search Safe Mula. Tapata yeah. muziki yangu yote kwa hapo. Mm. Uh, Facebook ni Safe Mula pia au Safe Mula Kenya. Yeah. Okay. Instagram pia Safe Mula. Mm-hmm. Kila mahali pale kisaji safe mula utapata kufikia sahihi. Yeah. Yeah. Okay, okay sasa mimi nikupe nafasi uwape shout out uh, wana kadhaa watamu inasikiliza sasa hivi. Mm. Eh, wajue kijana wao yupo nyumbani mzee. Mm. Kwanza kabisa shout out to my nigga Ramakira hapa. Yeah, okay. Yeah. Namtambua sana. Mm-hmm. Ya yeah, toka harakati na zianza mwana namkubali. Mm-hmm. All right. Rahul the Don. I see you majibu. Rahul baby. Yeah. <laughs> uh, kuna washikaji ambao wana push sana kazi wana support kubwa sana kama Levi the Don yeah. shout out mazee yeah. Jefizo Adams uh-huh. big shout out to you my nigga mm-hmm. mm. Chibodi yeah yeah, yeah. Chibodi jamaa wa hoja huyu salute sana <laughs> yeah. na ukubali alafu yeah. washikaji wangu wa Timbon in Uh-huh. 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 wana push sana wana support sana hii real talent kutoka mtawao uh-huh. uh-huh. yeah. Okay, saa saa bwana. Ah, uh, sema mwanangu amepita na ndume zote mzee. Amepita na wote. Yaani mpaka mazi amemsahau. Ah, <laughs> ndugu yangu. Yaani hakuna demo ambayo anakusikiliza sasa hivi kutoka mtaani kule. Ama hip hop ni uh, watu hadi hadi tu. Ah, wapo. Eh, wapo. Eh, ito Sef Mula. Unataka kuweka wazi. Amekatilia, amekatalia madeni. <laughs> Shemela ame, amezima <laughs> pia. Amekataa kabisa. Amekataa kumtani. Jaribu kuweka mambo ya muziki na ma, na maisha personal kidogo. Ah, sio. Hiyo 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 inakuwa inakuwa nzuri upande wao kwa 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 business ama inakaa kwa sababu wengine tunaona wanachanganya zote mzee. Yeah, ni vizuri zaidi. Mimi nahisi maisha yangu ya muziki ni tofauti maisha yangu mwenyewe binafsi nyumbani. Ah. Mimi binafsi. Lakini ukiangalia wai wengi wanatumia hao maisha ya binafsi kama kiki pia kwa mziki. Sijui kama ni strategy hiyo pia unaona? Ya yeah, wapo lakini kila mmoja na lifestyle yake. Yeah. Yeah. Ma, maza pia ma, maza nasikizaga ile kishana. Sana na naweza sema mtu wa kwanza alianza kuni support ni yeye. Oh yeah. 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 Alafu ndio kaja Buda sasa. Kwa sababu kama kitu ambacho tuseme hata Buda ajui mpaka leo. Yeah. Mtu wa kwanza kunipeleka kwa family show na nikafanya battle ni Mazi. <laughs> okay, sawa sawa bwana. Hai bwana, mimi nimeshukuru sana Safe no, kwa kutima kwenye mjengo. By the way umefanya vizuri sana. Lakini pia kule watamu waambie wana wazidi kusikiliza 94.2 sauti ya Pwani FM sauti ya Uma kama kawaida imekuwa nzuri imekuwa tamu sana uh, msikilizaji Safe Mula amesema kuna vitu vinakuja ipi ndio amelikuwa anataka kuweka chini ya maji lakini ashetangaza tayari kwamba kuna ipi inakuja kwa hiyo mm-hmm. wewe subiria ipi kutoka kwa Safe Mula atakuwa anashirikisha baadhi ya wasanii ambao ni wasanii tajika yeah, e, mimi naweza nikagesi mmoja wao uh, Rama Kira hapa najua atakuwa kwenye hiyo ipi hiyo 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 ni kitu nayo ni sezi doubt lakini pia na wale wengine watakuwa nini mimi ningependa kusikia sana kwenye EP siko serious maze hiyo ndio nimependa kusikia siko serious maze hakuna kitu ambacho hakiwezekani yeah sure so kwa hiyo shukran sana ya uh, Sef Mula mimi nikutakia safari njema back to Atamu kule unajua wanakuambia sweet city yeah salimia wote wenye wako sweet city Sure sure. Ah yeah. pamoja sana. Amekuwa ni self mula by the tuko na mangamizi sehemu ya kwanza inakaa mkuja pale lakini pia utakuwa unasikiliza kutoka kwa Chibo D hoja ambayo